Estamos en el Hotel Rich. Aquí han dormido personajes tan eminentes como Nelson Mandela, Cary Grant, incluso Ava Gavner. Hoy, quien visita el Hotel Rich es ni más ni menos que Pablo Iglesias. Ahí le tienen. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en el Hotel Rich. Hay quien le acusa de haberse convertido en casta. Encumbrado por una parte de la ciudadanía y olvidándose de otra. Ahí le tienen, impávido, mientras sacan de la sala a la fuerza al ciudadano que le preguntó por la situación en Venezuela. Este Pablo es el mismo que hace unos meses reventaba los actos de los políticos ejerciendo de ciudadano cuando no pisaba alfombra roja. Esto es Vallecas, el lugar donde paseaba cada mañana con su perra Pablo Iglesias, el lugar que echará de menos el eurodiputado. ¿Habéis visto lo que ocurrió en el Rich? Bien, pues a su salida nuestra compañera de Telemadrid le preguntó por su relación con los regímenes bolivarianos. Esto es lo que contestó. Eso lo ha dicho usted. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente, se lo agradecería. Hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano... Me emociona escuchar al, al comandante, se le echa mucho de menos. Parad, 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 porque no podemos comenzar el programa sin comentar la noticia. Si el título del programa de hoy es Desmontando a Podemos, tenemos esta noticia del país. Dice que una fundación próxima a Podemos recibió 3,7 millones de euros de Venezuela en 10 años. Bueno, hemos venido aquí porque Alfonso Rojo, de Periodista Digital, ya nos contaba algo de... Vente, vente, Alfonso. La, la frase sería, ya lo dijimos nosotros, o cómo era... Teníamos razón. Hombre, no es que tuviéramos razón. Lo... Sí teníamos razón, pero además hace 10 meses. Lo que me ha llamado a mí la atención es que nadie se haya subido al carro, casi nadie, uh -huh. hay excepciones. Uh -huh. Yo creo que 13, Telemadrid, vosotros, muy poca gente. Bueno, ahora el país también, ¿no? Bueno, eh, digo, hasta que el país lo ha sacado a lo grande. Bueno, pues ya lo decíamos, ya lo publicasteis en Periodista Digital y esto es lo que decía Pablo Iglesias cuando le preguntábamos por esos 320.000 euros del año pasado. Yo pertenecí durante un tiempo, ya no, al patronato de una fundación que es la Fundación CEPS. Y la Fundación CEPS tiene convenios de colaboración con diferentes gobiernos y formaciones políticas progresistas en América Latina. 320.000 euros, el gobierno de Venezuela paga a la fundación en la que tú apareces como secretario. ¿no? Pablo Iglesias Turrión. ¿no? no soy secretario, soy ERA y que ya no lo soy, un simple, espérate, vo un simple vocal. Espérate que lo tengo aquí. Gastos de convenio, Caracas, tal, tal, uh -huh. o sea, como los trayectos, 320.000 no, no, euros. Los trayectos, eh, que la gente viva allí ¿Sí? y esté, en los, y esté pues, viviendo en un apartamento, los desplazamientos, las dietas, los salarios de la gente que trabaja allí. 320.000 euros son 3 millones de bolívares. La cuestión es que nos dijo, pertenecí al patronato, fui un humilde vocal. En el país se publica que todavía está en el staff de esa fundación. Bueno, no, no en el país, es decir, yo he ido descubriendo, porque mm. me ha llamado la atención, como te he dicho antes, que ha tardado la gente en irse sumando. Nosotros publicamos hace, en diciembre del 2013 que habían recibido mm. en el 2013 320.000 euros. Todo este informe que hace el país eleva la cantidad global a 3.700.000 euros. Yo estoy seguro de que hay mucho más. Mm -hmm. Y hablan de renta básica sí. mientras ellos reciben millones. Sí. ¿Esto no te suena a oligarquía de, de otros países eh, que quieren implantar en nuestro país? Yo estoy de acuerdo en el reparto. Porque, sí. A ver si pillo algo. En el reparto de, de ah. toda esa riqueza. Bueno, ah, hay que, que, que comenzamos el programa y que bueno hemos partido con esta última hora, así que ahora ya puede sonar la cabecera porque ahora sí vamos a desmontar lo que cuentan los de Podemos. ¿Se acuerdan de las distintas burbujas que han ido estallando a lo largo de la historia reciente? Inicialmente fue la burbuja de las .com. Años después fue la conocidísima burbuja inmobiliaria. Y ahora llega el último fenómeno burbuja. La irrupción de un partido político formado en cuatro meses. Porque hoy podemos empezar a hablar del fin del 
activismo. Podemos quiere ser la palanca que haga posible una nueva mayoría en la movilización y en las urnas. Desmontando a Podemos. Bueno, si sale mi identidad es posible que pueda sufrir alguna que otra represalia. La enésima vía al socialismo. La enésima vía al abismo. Tú estás buscando la cámara, yo estoy preguntando a Monedero. Y Monedero no me quiere responder porque ejerce... ¿Por qué, será? ¿Qué le diría a los economistas que dicen que su programa es inviable, señor Monedero? ¿Qué le diría a los economistas que dicen que su programa es inviable? No me responde. Es que habla mucho. <risa> La ya sabe. Hugo Chávez Frías ha dejado de existir, pero Chávez hace mucho tiempo que dejó de ser el mismo para convertirse en uno de los principales motores del cambio político en América Latina. ¿Qué opináis de Pablo Iglesias? <risa> ¿Qué significa Fuera, fuera, fuera de aquí. El pensamiento bolivariano es un cáncer. Con llevar personas que han apoyado el chavismo en tu, en tu equipo, estás diciendo que las canciones que apoyan son antiguas. Ellos son muy antiguos. Preguntamos a los alumnos de Pablo Iglesias y Monedero en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense para conocer mejor el ambiente en que se gestaba la ideología del nuevo partido. Cuéntanos lo primero por qué estamos así, a oscuras, por qué no puede salir tu identidad. Bueno, si sale mi identidad es posible que pueda sufrir alguna que otra represalia ¿no? por haber estudiado en, en la misma facultad de Ciencias Políticas, donde Pablo Iglesias era profesor. ¿Por qué te estamos haciendo esta entrevista sin saber tu identidad? Bueno, al final es la, la política del miedo, ¿no? La que te hace pues, que tus clases las termines haciendo a distancia. O sea, hay clases a las que no vas, a las que cuanto menos te vean mucho mejor. En las que tienes miedo, o sea, yo sí que he tenido miedo. En tu día a día, ¿qué, qué situaciones has vivido en la universidad? He vivido situaciones muy bochornosas como aquellas visitas que venían a hacernos políticos o periodistas para darnos charla, que se supone que es algo bonito, ¿no? que en una facultad de ciencias políticas puedan darte charlas y, y opiniones de diversos tipos, pero cuando esas opiniones o esa gente que venía no era del calado de, de, esta, de este grupo que, que campaba por sus anchas en la universidad, uh -huh. como Pablo Iglesias, eh, bueno, pues el insulto número uno era llamar fascista, boicotear el acto y hacer todo lo posible para que ese acto no se, no se, no, no se diera lugar, ¿no? Rosa Diez fue expulsada de la Facultad de Ciencias Políticas por la presión de grupos estudiantiles cercanos hoy a Podemos. A Rosa Diez se la tuvo que sacar, a Josep Piqué también le tuvieron que sacar, mm. eh, a una diputada del PP catalán eh, cuando estaba el debate del estatuto catalán, también igual, o sea, al final no, no permiten, no dejan que la gente que no piensa como ellos hable. Hay listas de estudiantes que no, que no tenemos la misma ideología política, hay listas de estudiantes de alumnos que pertenecemos a partidos Pero políticos. Esto es muy grave, ¿cómo va a haber listas? Hay listas, hay listas hechas por los propios alumnos. Que no me lo creo. De verdad, hay listas, que los profesores las tienen. Pero los o sea, profesores tienen las listas de qué Que alumno? los alumnos pasan, de los alumnos que no son, no están en consonancia política con ellos y hay listas de alumnos que pertenecemos a otros partidos políticos demócratas, ya pueda ser el Partido Popular o incluso el Partido Socialista. ¿no? ¿Listas negras ideológicas en la Universidad Española? Tú vas a clase con Pablo Iglesias. Sí. ¿Y? Y es imposible. O sea, sí. estar con él en clase es imposible. ¿Por qué? Él sabe perfectamente, lo primero que hace es preguntar tu ideología, o sea, él necesita saber por qué Uy. camino va cada uno. Y una o sea, vez te que lo sabe... pregunta tu ideología nada más empezar? Sí. Uno de los pilares de la estrategia de Podemos es rebañar votos inmovilizados, por ejemplo, entre los radicales. Aunque para ello haga falta apoyar a ETA. 
se relaciona tanto eh, con, con la violencia, con el mundo filoterrorista? Porque no condenan la violencia de Tarra y porque han colgado fotos de Tarras en el pasillo de la facultad, porque han colgado pancartas como Iñaki de Juana Chaos Libertad, cuando aún estaba preso por haber escrito aquel escrito que hizo desde la cárcel, ¿no? que tomaría champán y gambas. Cosas como esas hacen que esta gente pues, se les, eh, identifique con, con los movimientos pro guitarras. No lo condena ni lo va a condenar. O sea, al final Pablo Iglesias eh, admite la política de ETA. O sea, y está de acuerdo con la política de ETA. Y yo creo que, que eso, vamos, o sea, yo estoy convencida de que el millón doscientas mil personas que han votado a Pablo Iglesias no creo que estén a favor de ETA, pero sí que se han creído ese mensaje. Pablo Iglesias está a favor de ETA, evidentemente. Nunca ha condenado a ETA, ni lo va a hacer, por supuesto, ahora. Los pros y lo bonito es que ha, acaba con el bipartidismo, ¿no? Esto está bien. Sí, por un lado sí, por lo menos hay algo nuevo, ¿no? Uh -huh. ¿Y los contras? Pues porque están saliendo muchas historias por ahí un poquito que no me hace mucha gracia, el tema de que lo acusan, que no sé si es cierto, de, de proetarra y todas esas cosas que apoya a ETA o que apoyaba o qué tal. Pues sacamos eh, las palabras que él tiene, que es lo que más me... Lo, eso sí me ha irritado a mí. Esa especie de discurso amistoso de compadreo que tiene la Rico Taberna, en la que habla con en la que habla con, a su lado con el diputado de Bildu, proetarra, exetarra, mm o etarra, en, etarra en, en el archivo por el momento, en la que él habla casi elogiosamente de ETA y de la perspicacia de los etarras y niega la Constitución. Pero la gente, el público, no entra en él. Para mí es un honor y un orgullo poder participar en, en un acto con la izquierda vasca y, y con Sabino, que si me permitís un comentario como español, para nosotros es mucho más que un diputado vasco, es un diputado del pueblo, es quizá el que haya sido capaz de conectar de manera más contundente con las reivindicaciones y con, y con el sentimiento de rabia y de indignación de, de los de abajo en, en todo el Estado. ¿Cómo surge Podemos? ¿Por qué surge y de dónde viene? Me gusta esta lluvia veraniega porque es como lo que está cayendo. Yo no sé si lo de Podemos es una lluvia de verano ¿O ha venido para quedarse? Pues yo creo que empezó Calabobos, porque lo notamos ya desde el principio, y fue sí. creciendo, creciendo, y en el, las últimas horas fue realmente un, un, un dibujo, chaparrón. Un chaparrón. ¿eh? Están equivocados en plantear la enésima vía al socialismo, la enésima vía al abismo, al fracaso. En el momento que asuman responsabilidad de gobierno les va a pasar como al resto y como han generado tanta ilusión y parece que van a resolver todo tan sumamente rápido porque todos los que han venido antes son unos inútiles, uh -huh. pues probablemente caigan con más rapidez. Es un movimiento transversal, evidentemente en la izquierda, que recoge distintas sensibilidades y distintos enfados por la situación actual. Él lo vende como, como la suma de todas las quejas que quiere de todo el mundo y decirles, mira, este es vuestro listado, esto es lo que voy a intentar modificar. Estos seis puntos en los que englobo mis ideas son en lo que me voy a centrar. Y no ha prometido nada porque realmente ninguno de esos mítines ha dicho, pues mira, voy a crear no sé cuántas horas de, de jornada laboral y lo voy a cambiar y lo voy a modificar y voy a hacer una propuesta de ley y la voy a llevar al Parlamento y se va a aprobar. No lo ha dicho. ¿Quiénes son los ideólogos y creadores del fenómeno Podemos? ¿Quiénes están detrás de este movimiento? Pablo Iglesias Turrión es un politólogo y profesor de la Universidad Complutense y la cabeza visible de Podemos. Se ha dado a conocer sobre todo gracias a las tertulias de televisión. Se inició en las juventudes comunistas con 14 años. Después participó en asociaciones vinculadas con movimientos izquierdistas como Pensamiento Crítico. Asociación contra Poder o Juventud sin Futuro. Gracias por atendernos, mi hace. Encantado, como siempre, Kake. Como siempre, además. Tú sabes que yo contigo no me escondo. Te has convertido en un tío muy mediático y ahora, al ser público y tan, tan popular, te critica la derecha, la izquierda y, y los comunistas te han acusado hasta de las juventudes comunistas de hasta en tus clases hablar por el apodo de. O sea, por, tú, Morena, o por las características físicas de, 
¿Tú haces esto? Pues yo creo que lo mejor es preguntar a, preguntar a mis estudiantes. Ya te digo, no cualquiera sale en una orla y, y no cualquiera tiene, tiene evaluaciones oficiales buenas. Y, uh -huh. y yo siempre he sido extremadamente respetuoso con, con mis estudiantes. ¿Les llamas de tú Las, usted? Les llamo de tú y les pido que me, hablan, que me hablen de tú. Y Pablo Iglesias, en sus clases, ¿cómo se dirige a sus alumnos? Se dirige de manera despectiva, de manera que eres inferior, ¿no? Él te trata de manera inferior, no, yo nunca he visto que haya llamado a nadie por su nombre, nunca se ha aprendido el nombre de bueno, nadie, porque es verdad que es muy alumnos, difícil, es verdad sí. que somos muchos alumnos, excepto a los cuatro o cinco que son suyos, entonces eso sí, sí pero te habla de manera despectiva, te habla como, eh, tú, eh, cosas que piensas que en la universidad ves a otros profesores pone de políticas. Pone apodos a la gente. Sí, pone apodos, sobre todo a las chicas. Uh -huh. O sea, las chicas... ¿Cómo le llama la pues, rubia? Sí, oye tú rubita, oye tú pijita, oye tú... De manera despectiva. Y a los que te dicen que eres un poco, con cariño, ¿eh? demagogo, ¿qué les bueno, dirías? Bueno, la, la demagogia es una palabra que viene del griego y que identifica a aquellos que utilizan artes retóricas para conservar su poder. Yo no tengo mucho poder que conservar y tengo la sensación de que los que utilizan la palabra demagogia son los que, los que se han quedado sin argumentos. Pero es que habla mucho. <risa> Me atribuya, ¿sabes? Esa forma de hablar es como que le encanta escucharse. Aunque no toda la gente joven es partidaria de Pablo Iglesias. ¿Puedo preguntar por Pablo Iglesias? Uf, Uf. No lo aguanto mucho, lo siento. ¿Qué opináis de Pablo Iglesias? ¿Os gusta? Uf. ¿Qué significa fuera, 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 fuera de aquí ya. Pasó, ¿Por qué? Porque sí, porque... ¿No te gusta? No me gusta nada, su cara, el plan que tiene en su cabecita prodigiosa... ¿Su programa, el de bueno, Podemos? su programa es que es de risa. A Pablo Iglesias se le ha criticado mucho en las redes sociales por un desafortunado episodio clasista propio de otros tiempos. Sí, ¿no? Esas declaraciones que hay tuyas que de una clase inferior a la nuestra, que han cogido esa frasecita. Y di un puñetazo, no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lumpenes, eh, pues eso, gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra, intentó eh, robar una mesa de mezclas a unos raperos. Los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca. Es verdad, y la frase es lamentable. Y, y cuando me la escuché dije, Dios mío, es que esto, esto suena fatal y pedí disculpas en Ostras, un artículo. Pues mira. Y él, yo creo que cuando uno dice una cosa que está mal, eh, tiene, que, tiene que disculparse. En cualquier caso, eh, analizaba una cosa que pues, esto ya viene de Marx, del siglo XIX, cuando hablaba del lumpen proletariado como como sectores subalternos, digamos, en una posición de subalternidad en relación a la clase trabajadora, que podían jugar un papel político reaccionario. Pero esto que te estoy contando yo ahora a ti suena de maravilla y tal y como lo dije sonaba fatal y mm. cuando alguien mete la pata tiene que pedir disculpas claro. y así lo hice. En otra ocasión, en un anterior programa de Ciudadano Caque, Fuimos los primeros en preguntarle a Pablo Iglesias sobre el famoso asunto de los sueldos de los eurodiputados y se nos acusó de retocar la intervención de Pablo Iglesias en la que anunciaba que cobraría 5.000, 6.000 euros. Veamos la pieza entera en la que se puede observar que no hay cortes. Los que te llaman demagogos son los mismos que ahora dicen que, que bueno, tú has montado tu partido político y tú lo que quieres es ir a, ir a Europa con Izquierda Unida, con quien sea que son muy jugosos esos 26.000 o 20.000 euros al mes y que tú vas a jugar a tu retórica, pero que si te tienes que ir con Izquierda Unida pasarás de todo esto de Podemos. Esto es cierto. Bueno, cualquiera que me conozca sabe que, que yo jamás cobraría un sueldo de esas características. Es decir, nosotros estableceremos cuando nos elijan un, una cantidad que, vamos, que tenga que ser pequeña, no puede ser más de... ¿Lo vas a cambiar? Hombre, evidentemente. Vamos, es que tú pues te... Es la, la que puedes salvar en Europa. Bueno, pero tú te imaginas que, que yo aceptara eh, cobrar 8.000 euros al mes de sueldo. Es decir, esa parte yo tendría que decir, mire usted, de esto, 5.000, 6.000, lo que se establezca. O sea, habría que establecer como un baremo de una cosa que sea digna y que tenga que ser, además, menos de lo que cobra todo el mundo. Y el resto se destina a una... A, pues o a la organización, o a una causa que sea justa, o a hacer otro tipo de actividades. Pablo Iglesias no oculta su simpatía por el régimen político vigente en Venezuela y las ideas del chavismo y el castrismo que considera modélicas para aplicar en el sur de Europa. 
manifiesta su admiración por el fallecido Chávez, el comandante, ese gran hombre al que considera como maestro y referencia de la democracia. Hay figuras políticas cuyo peso y trascendencia van mucho más allá de la biología. Hugo Chávez Frías ha dejado de existir, pero Chávez hace mucho tiempo que dejó de ser el mismo para convertirse en uno de los principales motores del cambio político en América Latina. Los procesos de transformación son siempre complejos y colectivos, pero a veces requieren de liderazgos, de símbolos, de gestos individuales y de personalidades carismáticas capaces de llegar a sintetizar la voluntad colectiva. Por eso Chávez es mucho más que el ciudadano que los venezolanos eligieron en octubre para ser su presidente. Chávez es ya Bolívar y ya cabalga como estandarte y referencia de su patria grande. ¿Qué opinión tienen del chavismo los ciudadanos? Nuestro entrevistado duerme cada día en una casa distinta de ciudadanos que le acogen porque él, como opositor, tiene miedo por su vida. Hoy Venezuela es un país donde reina la impunidad, hay 98% de impunidad, donde hay más asesinatos que nunca, 36.000 asesinatos al año, uh -huh. muere un venezolano cada 20 minutos, este, donde además hay una escasez en productos de primera necesidad que ronda por el 65%. ¿Cómo vivimos? Vivimos todos los días yendo de supermercado en supermercado tratando de comprar los productos básicos. En, en Venezuela lo que se ha hecho es eh, quebrar el marco de seguridad jurídica al albur de un perturbado como Hugo Chávez y de el, su sucesor, el fanático del presidente Maduro, donde ya no hay marco jurídico, se detiene a la oposición. ¿Has visto la represión que ha habido recientemente? ¿Os gusta el chavismo? ¿Os gusta no, el...? No, no. no. Si yo digo chavismo, ¿qué os viene a la mente? Muchísimas malas historias. No, no nos gusta. No. El pensamiento bolivariano es un cáncer. Es un cáncer para cualquier república donde se quiera colocar. ¿Por qué es un cáncer? Primero porque daña la estructura en el fondo del Estado y de la sociedad. Y va dañando a su vez, va haciendo metástasis y va dañando a todo el país en general. Con llevar personas que han apoyado el chavismo en tu, en tu equipo, estás diciendo todo. En, en, en... O sea, en Venezuela los estudiantes están protestando y están siendo asesinados y Pablo Iglesias eso no, no lo condena, no lo condena y encima lleva gente que han estado asesorando a ese gobierno y su equipo. Las canciones que apoyan son antiguas, ellos son muy antiguos, es decir, en el, aparecen, aparecen como una izquierda moderna y de hecho van a devorar a la izquierda unida, la izquierda unida la van a fagocitar en breve, ¿no? Muy antiguos, es guerra civil, sale constantemente, anticlerical, lo cual es un poco antiguo. Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste. Dice mamita mía, lo bombardeo, lo bombardeo, porque los madrileños, porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, ahora son tu dueño, ahora son tu dueño. Juan Carlos Monedero es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Fue asesor de Hugo Chávez durante nueve años y militó en Izquierda Unida entre 1986 y 2005. Juan Carlos Monedero ha sido asesor de Hugo Chávez desde 2005 hasta hace bien poco. Esta gente se mueve mucho en esos círculos eh, populistas y bolivarianos, uh -huh. que también dicen que son democracias y, y no lo son. Uh -huh. En Venezuela hoy en día está siendo asesinada mucha gente que no piensa como aquel régimen. ¿Y clase con Juan Carlos Monedero exactamente el año pasado? Bueno, ¿y? Bueno, eh, sus clases son entretenidas, pero es un poco como... Un poco meeting, ¿no? Intenta dar así como... <risa> un poco meeting. Sí, es como... Y solo busca dar su opinión y, bueno, nos hace comprar su libro en el primer año. Mm. Y imagínate si tiene 300 alumnos a comprar su libro cada uno, ¿no? Y, y bueno, es un poco dar su opinión. Así entiendo que en Twitter él presuma de las ediciones sí, que claro, publica claro, de su libro. Sí, es un poco dar su opinión. O sea, sus mm. clases son lo que él piensa, simplemente. No mm. tiene nada de objetividad. ¿Qué le diría a los economistas que dicen que es inviable su programa? <risa> Señor Monedero, no me responde. ¿Han hablado con los integrantes no. o representantes de la otra lista? ¿Qué le diría a los economistas que dicen que su programa es inviable, señor Monedero? ¿Qué le diría a los economistas que dicen que su programa es inviable? No me responde. ¿Qué le diría a los economistas que dicen que es inviable? No, me, no, que dicen que es inviable? no asedio. No asedio, no asedio. estoy preguntando. No, no la agobio. Es que estaba hablando yo con él. No, no, pero es que yo estoy hablando con él, no me agobio. No, pero yo le estoy preguntando. ¿Qué le diría a los economistas que dicen que es inviable jubilarse a los 60? ¡Juan Carlos! 
no, pues vamos, que más que hacemos... Eso es discriminar. No, no pero si, si somos demócratas, si somos demócratas, te estoy preguntando. No, pero no me agobies. Tú representas a unos ciudadanos que dicen que aterrizar ese programa es imposible. Ya te ha dicho que no, ya no. No, me ha respondido. Ya te ha dicho que no. Ya, 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 pero es, aterricemos el programa. Hablar es muy bonito, pero los ciudadanos quieren saber, no salen los números. ¿Qué podemos hacer? Juan Carlos Monedero. Graba la asamblea. ¿Qué problema tienes? Ninguno, le estoy preguntando. ¿Qué quiere preguntar? No, le he preguntado. Soy el único medio al que no responde. El único medio al que no responde. Bueno, pero estoy hablando con él. Estás buscando la cámara para que esto salga. No, tú estás buscando la cámara. Yo estoy preguntando a Monedero. Y Monedero no me quiere responder porque ejerce... ¿Es esta la nueva democracia que proponen en Podemos, censurando a medios de comunicación? ¿Por qué ejercéis de guardaespaldas? Él yo creo que puede hablar y puede defenderse. Íñigo Errejón es el jefe de campaña de Podemos, una campaña diseñada al milímetro para aprovechar toda la intervención de los medios y el empuje de las redes sociales. Vamos a probar los consejos de un especialista en campañas políticas, a ver si da resultado. Y a lo mejor con un poco de suerte consigues algo que luego con el montaje, con una música que le metáis como misteriosa, ¿sabes? Y cortándole bien, a lo mejor que parezca que te ha sucedido algo. Ostras, tomad nota, ¿eh? Y es que nos está enseñando cómo hacer nuestro trabajo. Sí, claro, es una sugerencia. Y a lo mejor con un poco de suerte consigues algo que luego con el montaje, con una música que le metáis como misteriosa, ¿sabes? Y cortándole bien. A lo mejor que parezca que te ha sucedido algo. Que te ha sucedido algo. El núcleo de dirigentes de Podemos se ha forjado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Uno de ellos es Ariel Ernesto Jerez, vicedecano de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, con el que ya tuvimos contacto en el programa dedicado a la Complutense. ¿A los colegios donde los curas de las niñas? ¿Vale? Ah, ¿Usted qué me ha dicho que es? El, el... Vicedecano de Estudiantes. Hombre, si está aquí el Vicedecano de Estudiantes. Hombre, ¿Qué tal? ¿Se acuerda usted de mí? Sí, encantado. ¿Al final estamos en las listas de Podemos? Claro, por supuesto. O sea, cambiar este sistema que no nos gusta, que los banqueros no vayan a la cárcel, que se lleven el dinero, las pensiones que tienen... Todo esto forma parte de errores que hemos cometido ¿no? en el sistema. Uh -huh. eh, me imagino que esta nueva ilusión se construye desde cero y también nosotros nos equivocamos. Quiero decir, si usted nos dice por qué no vas a grabar donde los curas violan niños, se habrá arrepentido usted de esas palabras, ¿no? No me parecieron muy apropiadas, pues he hecho el cargo a disposición del decano, en ese sentido yo participo de una cultura de la dimisión, si, hay que, si se, se cree necesaria, lo que me parece también es que en el trabajo de agenda informativa eh, que elaboráis desde una televisión pública, tiene unos sesgos y unos contenidos eh, que bueno, me, realmente me parecen eh, que bueno, que como mínimo hay que reflexionarlos y, y debatirlos. Claro, porque uno, yo trabajo en una televisión pública claro. y tengo unas responsabilidades y si usted trabaja para el erario público también tiene unas responsabilidades sí. y, a, y decir que vayamos a grabar donde los curas violan niños. Es que lo que te insisto es que me parece que hacéis una presión sobre determinadas... Se equivocó. Se equivocó, ¿no? Usted se yo, equivocó. Asume, yo asume que estuve, digamos, descortés, y, eh, pero también era real que eh, teníamos una situación en la que te habíamos pedido mmm, que no se puede grabar dentro de la facultad. Eh, entré, teníamos... entré con Mestringe, pero en cualquier caso, bueno, no, no lo liemos, aceptamos sus disculpas, porque yo creo que va a quedar bien. Vale, vale, no sé, va, sí, va a quedar bien de, de cara a esta nueva ilusión. ¿Por qué y en qué circunstancias sociales puede enraizar un sistema político como el chavismo? Eso ya lo, util lo utilizó Hugo Chávez cuando llegó al poder en los años 80, 90. Eh, esa frase es suya. De hecho, el propio lema Podemos ya se, util ya se ha utilizado en, en Venezuela. Por ahora no hemos podido superarles electoralmente, que era nuestro objetivo. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos... Yo diría más bien que es aprovecharse de la desesperanza. Eh, Hugo Chávez se aprovechó de la desesperanza de los venezolanos en el 98 y nos llevó hoy a la mayor miseria que ha vivido Venezuela. Y yo veo que Pablo Iglesias está aprovechando la desesperanza de los españoles y está vendiendo soluciones mágicas que en realidad no existen. Y veo a Pablo Iglesias como un gran peligro para España. ¿Sí? Pero si te digo la verdad, me cansa el discurso. He estado viendo unas entrevistas y ya estoy cansado. Ese grupo de profesores que manda en Podemos eh, que le parece estupendo lo que pasa en Venezuela, yo no tengo que analizar más. Si yo estoy dispuesto a considerar que está bien 
eh, lo que se hace en un país donde el año pasado hubo 24.000 muertes violentas y donde pueden matar a una mis o donde pueden sodomizar con botellas a los estudiantes detenidos, pues oye, si me parece bien eso y entiendo que, que es el precio que hay que pagar por otras cosas, pues no me busque a mí en ese club. En Venezuela hoy no hay derechos, no hay medios de comunicación, no hay empresas privadas. Lo que hay es destrucción del aparato productivo. Cuando tú te cargas la libertad individual, te estás cargando también indirectamente otras libertades. Eh, algo muy sencillo. Imaginémonos que un gobierno nacionaliza eh, los bosques eh, de todo un país y tiene que decidir a qué periódicos les da papel para imprimir lo, sus, sus rotativos o no. Pues al final ya estás censurando la libertad de, de expresión, porque si a uno le vendes papel y al otro no, por el hecho de tener la propiedad eh, pública de los bosques, pues ya estás eh, al final diciendo quién habla y quién no. Ojito, ¿eh? El ejemplo parece no, pero es que, inocente, pero... Pero es que en Venezuela ha pasado. En Venezuela ha habido controles sobre la distribución de papel y el gobierno ha tenido que dictaminar a qué periódicos pues les sí. daba... Claro, y al sí. final, si tú... Eso podríamos decir que es un control económico. Ellos dicen que sí que hay medios de comunicación, que se puede decir públicamente cosas en contra de Maduro, en este caso, del régimen. ¿Esto es así? Bueno, puedes decir cosas en contra de Maduro, pero también puedes ir a la cárcel, por decirla. Es darle a todo el mundo, incluido a Mancio Ortega, eh, una paga mínima de unos 800 euros mensuales. Eh, ese señor lo que está tratando es el de alcanzar el poder jugando con las ilusiones de las personas. Muy poco realizable lo que dice Pablo Iglesias. Las propuestas que hace su líder de que el sistema de que en España todo el mundo pueda tener armamento y que no pasa nada. Que luego llevarlo a cabo es imposible. Pues habría que decirles que los números que nos salen son los que nos están llevando al desastre. La Formación Podemos ha presentado un programa político con unas medidas encaminadas a ilusionar a sus votantes. Unas medidas consideradas utópicas e irrealizables. Tan utópicas son las medidas del programa de Podemos que ni sus dirigentes saben contestarnos. Es verdad que cuestionarlo todo es maravilloso, pero... También sería maravilloso que todos tuviéramos una renta básica y jubilarnos a los 60. ¿Creéis que eso realmente es posible? Yo creo que mucho esfuerzo sí que es necesario. Eso, eso está claro. No es fácil, pero no es se que dice no, que sea es, posible. No hay nadie posible. Mm. Si, si realmente... ¿cómo? Puede ser un poco... Si todos ponemos de nuestra parte, si, si nos diéramos cuenta de la cantidad de dinero que... Que, es, que se nos está yendo, ¿sabes? Lo de los 60 años también es inviable. Es, es absolutamente inviable, es decir, eh, por un problema meramente demográfico de España. Ya no es una falta de voluntad política, es inviable por, eh, porque en 20-30 años va a haber una persona trabajando por cada jubilado. Eso asumiendo que nos jubilemos a los 67. Si nos jubilamos a los 60, habría muchos más todavía eh, jubilados por trabajador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quitarle todo su sueldo a cada trabajador para pagar eh, unas pensiones que aún así serían de miseria para los pensionistas? El 99% de todo el movimiento. El 99% del movimiento es ilusión. ¿Y cómo aterrizamos de la ilusión a las cifras? Porque lo de jubilarse a los 60 y una renta básica para todo el mundo... Sí. Es complicado. Puede serlo, puede serlo. A ver, las cifras, las cifras serán muy difíciles de tratar, pero es cierto que se trata de, de cambiar todo desde la base. Ahora mismo es inviable, eh, tengo algún conocimiento de economía, eh, es inviable cambiar de hoy para mañana, eh, bajar la pensión a los 60. Oye, vista, sí. y si cobramos todo renta básica, a Mancio Ortega le ponemos una renta básica también. Claro, pobre hombre, ¿cómo no? Tendrá que tener una renta básica. Se la vamos a garantizar. Si tiene más, pues bueno, pues no se la vamos a pagar. Una cosa es garantizársela y otra es pagarle el sueldo a todo el mundo, tenga lo que tenga. Si adoptáramos tal cual la propuesta de Podemos, que es, insisto, porque mucha gente ni siquiera es consciente de ello, es darle a todo el mundo, incluido a Mancio Ortega, eh, una paga mínima de unos 800 euros mensuales, es decir, a todo el mundo por el mero hecho de existir, no a aquellas personas que están en extrema necesidad, que transitoriamente no se pueden valer por sí mismas, etcétera, que sería un debate legítimo a tener, sino eh, a todo el mundo por el hecho de existir. Bueno, pues aparte de que es infinanciable, que llevaría a, al sector público al 70% del PIB, es decir, a controlar casi toda la economía, es que además es tremendamente insolidario. ¿Por qué? Porque en una economía de mercado eh, tú puedes consumir, tú puedes comprar lo que quieres si previamente has producido algo que satisface las necesidades de los demás. Si a ti te dan una paga eh, con independencia de 
cómo te socializas con, eh, con los demás, qué riqueza generas para los demás, tú puedes encerrarte en tu habitación de casa absolutamente, ser la persona más asocial del mundo, no preocuparte en absoluto de los demás y subsistir. Y quitándole a toda la gente que verdaderamente más tiene y lo, la gente que, que se gasta el dinero en cosas que a lo mejor son caprichos y hay muchísima gente muriéndose de hambre en las calles de España, pues igualmente con el, con el dinero de esa gente se podrían solucionar este tipo de cosas. ¿Y qué parte del Estado dice lo que, que lo que yo me compro es un capricho? Bueno, evidentemente cada uno con su dinero puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Evidentemente. ¿Entonces? Pero, pero entendemos que, que ese dinero, o sea... Creemos que todas las personas deberían tener una serie de cosas aseguradas. ¿no? ¿Le ponemos límite arriba a Mancio Ortega, no, no, a Botín? Claro. ¿Le ponemos límite a la hora de ganar? Sí, claro. Eso habría que hacerlo. Poner límite a los grandes ejecutivos y a los grandes empresarios. Y desde luego, perseguir el fraude fiscal. ¿Y cuál es el límite para arriba? O sea, si alguien es un empresario de éxito... No, ¿Cuál es el no, límite? No. ¿El Estado lo decide arbitrariamente? No, o... no, 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 yo no creo que haya que ser arbitrariamente, pero evidentemente lo que, tiene que, lo que nos tenemos que meter también es con la SICA, con tantos y tantos mecanismos que tienen los grandes empresarios y los altos ejecutivos y toda la gente que gana muchísimo dinero en esta crisis y que, que sale en la más. prensa, efectivamente, que, que paguen lo que tienen que pagar. Pablo, los que dicen que vuestro programa es inviable, que no salen los números, jubilarse a los 60, renta social mínima, ¿qué les tendrías que decir? Los que hablan de eso, de que, que luego llevarlo a cabo es imposible. Pues habría que decirles que los números que nos salen son los que nos están llevando al desastre. Tienen miedo de que, de que gobernemos porque saben que las cosas se pueden hacer de otra manera y por eso dicen que, que son imposibles, pero, pero estoy convencido de que más temprano que tarde el chollo se les va a acabar a los que están llevando a nuestro país. Hay quien desastre. quiere, tu renuncia expresa a la violencia. Dicen que hay una parte de Podemos más ligada al antisistema, a, a quemar contenedores y siempre se echa de menos una renuncia expresa a la violencia de ETA, a no juntarse con los que no condenan el terrorismo. Me gustaría que Pablo Iglesias hiciera delante de los ciudadanos esa renuncia expresa que se echa de menos a veces en Podemos. Los que hablan de, de terrorismo para referirse a nosotros es porque no tienen argumentos. Nosotros somos una fuerza política democrática y, y voy a ser muy claro, lo que es realmente preocupante en un país no es que ardan contenedores, sino que haya gente que tiene que buscar alimentos en ellos. Preguntamos al ciudadano cómo ven las medidas del programa de Podemos. ¿Veis el programa y os gusta? Sí, ¿Qué creéis que es? Yo no me lo he leído. No, yo, yo sí no lo he visto leído. y no... Me, vamos, me parece que es un, todo un poco utópico, ¿sabes? Lo de que tengamos, todos tengamos un sueldo cuando sí. compramos 18 años me parece una cosa... Que no haya déficit, tampoco mm. me parece una cosa imposible hoy en día hablando y no creo mm. que se lo dejen hacer los demás países. Lo del sueldo, luego el tema también de lo de la ocupación de las viviendas vacías, no sé, hay cosas un poco que habría que, yo creo que es eso, que él pues vende algo que en la mayoría de las, de las ocasiones es muy complicado que se cumpla. Muy poco realizable lo que dice Pablo Iglesias. Sí. Eh, ese señor lo que está tratando es el de alcanzar el poder jugando con las ilusiones de las personas, pero es totalmente irrealizable, no ha habido un país donde ese sistema haya funcionado que su programa económico tendrán que explicar de dónde sale el dinero para una renta básica. ¿De dónde? ¿De dónde sale el dinero para impagar la deuda y, según dicen ellos, nacionalizar en los diversos sectores estratégicos? ¿Se va a comprar el accionariado? ¿Se va a expropiar? Cuidado. ¿De dónde sale todo ese dinero? Que realmente ese programa, teniendo en cuenta todo el contexto socioeconómico y cultural que tenemos en España, se pueda llevar a cabo. Pero porque no hay por dónde cogerlo, porque si tú intentas implementar esos, esos seis puntos uh -huh. al mismo tiempo, vamos, es que no tiene ninguna salida, pero, pero no te lo digo yo, seguramente que cojas a cualquier economista de cualquier lado y te digas que mira, no se pueden bajar las horas de laborales y se puede reducir el, el sueldo por otro lado y al mismo tiempo se puede tributar menos, porque es que el Estado se va. Claro, a ver, el mensaje de lo vas a tener todo gratis, sí. gratis sin considerar que está pagando cada trabajador, cada contribuyente, la mitad de su sueldo en impuestos. La tragedia de este país y en general de Europa es que cuando se constata que ese sistema fracasa y empieza a colapsar, huimos hacia adelante. Queremos todavía más Estado, más impuestos, más gasto público, que es justamente lo que ha fracasado y de lo que deberíamos alejarnos. Yo he hecho el doctorado en la Complutense y estoy muy acostumbrado a ese tipo de debates demagógicos, de buenos y malos, de que yo tengo la solución para todo, pero en el fondo es que no pisan el suelo. Yo preguntaría, ¿cuántos de estos que tienen tantas soluciones han creado puestos de trabajo? 
porque no me da la sensación de que haya mucha gente ahí que haya quedado puestos de trabajo. Está lleno de compañeros míos de universidades que hablan muy bien, comunican extraordinariamente bien. El problema vendrá cuando intenten aplicar sus medidas. Si llegaran Podemos al, al poder, necesitaríamos para cumplir su programa 133.000 millones de euros. No, te quedas corto. Porque si hablamos de renta básica, rescatar sectores estratégicos, pensiones deuda de, legítima, de pensiones, su, su sistema sanitario y su sistema educativo, más otras cosas que todavía no se nos han comentado, la ocupación de las viviendas, la, la expropiación de las viviendas, estamos hablando de varios cientos de miles de millones que nos llevarían a una situación de déficit insuperable. Winston Churchill decía aquello de que el socialismo iguala en la pobreza. El programa de Podemos, hay quien lo relaciona con Venezuela, con Ecuador, esta auditoría de la deuda. ¿Qué pasaría el día siguiente de que Podemos ganara las elecciones? Bueno, primero habría muchísima incertidumbre, porque eh, realmente, primero, los programas de los partidos políticos no se sabe qué parte se cumplen y qué parte no, luego tampoco se sabe qué agendas ocultas tienen los partidos políticos, etc. Y en el caso de Podemos yo creo que sería eh, muy evidente que las dos dudas subsistirían, es decir, ¿Van a aplicar todo el programa? ¿Van a aplicar otras cosas que no están en el programa? Eso ya es incertidumbre máxima. Pero es que además, aunque nos restringiéramos a la aplicación estricta del programa, pues eh, primero, gran parte del capital extranjero empezaría a salir del país, eh, gran parte de los tenedores de deuda, por no decir todos, eh, comenzarían a vender masivamente su deuda, porque claro, les están diciendo, oye, oigan, ustedes van a, su a sufrir una quita de su deuda, no les vamos a devolver todo el dinero, por tanto, quien tuviese deuda la vendería, los tipos de interés se dispararían, la situación financiera probablemente de España, insisto, siempre y cuando se aplicara estrictamente el programa, se, dentro de la zona del euro se volvería complicadísima o, o muy, muy difícil, porque empezaría a salir el dinero a las puertas y por tanto no nos podríamos ni siquiera refinanciar, y en el extremo pues habría que hacer como eh, proponen otros partidos eh, extremistas de, de Europa, Jean-Marie Le Pen, por ejemplo, en, en Francia, salir del euro, romper el euro, volver a la peseta, y allí sí, cuando tengamos la imprenta de nuevo, imprimir toda la moneda que necesitemos para costear todas las locuras que creamos que el Estado tiene que gastar, sobre las que tiene que disponer de nuestras vidas, eh, y financiarse vía inflación, es decir, robando a la gente de una manera un tanto más encubierta. Se ha mostrado el verdadero Pablo Iglesias... ¿O nos queda algo por saber de él? Las propuestas que hace su líder de que el sistema de que en España todo el mundo pueda tener armamento y que no pasa nada con Columbine y cosas de estas y defenderlo, porque es que lo defiende en persona... Pues, ¿Defiende que todo el mundo tenga armamento? Eh, vamos, eh, pero vamos, no me lo estoy inventando, es que está en Internet. Otra cosa es que luego las televisiones no lo saquen. Nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Si algo sabían los patriotas americanos que expulsaron a los ingleses, es que la democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado que inventó el absolutismo europeo. La democracia es tal si el poder está repartido y si la base del poder es la violencia, el pueblo no puede delegar el fundamento de la soberanía. El argumento es lo, es lo más preocupante y es que eh, el poder se basa en la violencia y por lo tanto no puede ser que el monopolio de la violencia lo tenga el Estado y que es el pueblo el que tiene que tener la, el, también el uso de la violencia y por lo tanto cualquier ciudadano puede tener una pistola para poder utilizarla y tomarse la justicia por de ahí su mano. Que justifique los antisistemas, la violencia contra la policía. ¿Podemos llegará al poder algún día? Si de verdad él se cree que quiere ser partido de gobierno, tienen que dejar las aulas y los platos de televisión, pisar la calle, donde está la mayoría, no en la pancarta, y entonces preguntarles, y preguntarles si están a favor de la monarquía o no están a favor de la monarquía, si están a favor de la bandera de España o de la bandera de la República. Eh, si están a favor, si condenan el terrorismo o no condenan el terrorismo, si su modelo es Venezuela o no es Venezuela. Entonces, a partir de ahí ya, ese techo que tienen lo podrán romper y podrán llegar a, a ser partido de gobierno y llegar a la Moncloa. Podemos presenta un programa irrealizable que ilusiona a la mayoría de una ciudadanía desesperada por una crisis económica que parece interminable. Caer en el ofrecimiento de soluciones fáciles para colmar los sueños de todos es a día de hoy un brindis al sol. De lo que hagamos en el presente 
seremos responsables en el futuro y seremos responsables de todo lo que se haga con nuestros votos.